வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்இஏ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அதாவது தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் அட்மிஷன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அப்பீஷியலாமே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க அது எப்படி அப்ளை பண்ணுறது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர் என்ன அதை பற்றி நம்ம முழுமையாக தான் வீடியோ பார்க்க போகிறோம் தயவு வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் இறுதி வரைக்கும் பாருங்க கண்டிப்பாக உபயோகமாக இருக்கும் இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படி அப்ளை பண்ணுறது எப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது என்னென்ன ரிசர்வேஷன் கோட்டாவில் இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது அந்த ஸ்கீம்ஸ் நம்ம அப்ளை பண்ணுற மூலமாக எந்த மாதிரி ஃபீஸ் கன்சர் நம்ம கிடைக்கும் அது போன்ற முழுமையான தொலை பற்றி வீடியோ பார்க்க போகிறோம் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ரிலேட்டிவ்ஸ் யாரும் இன்ஜினியரிங் சேர்ந்து ஆசைப்பட மறக்க வீடியோ அவங்க ஷேர் பண்ணி கண்டிப்பாக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை பற்றி முழுமையாக தளபதி வரிசையாக பார்ப்போம் அதற்கு மேலே நம்ம சேனலில் பிடிச்சி மறக்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பார்த்துருக்க பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலில் போக வீடியோ நோட்டிஷனாக இப்படி வந்துடும் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேக் மெஸ் இந்த மாதிரி டிஎன்இஏ டூ தௌசண்ட் நைன் எப்படி அப்ளை பண்ணு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இதை பார்த்து வரிசையாக பார்க்க போகிறோம் இதற்கு நான் ஃபீல் எக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்இ ஆன்லைன் டாட் ஐஎன் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டியாக கண்டக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரக்டர் ஆஃப் டெக்னிக் எஜுகேஷன் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க வெப்சைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வெப்சைட் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது எந்த மாதிரி இஷ்யூ நான் அது ஃபேஸ் பண்ணல இது நல்லா தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் அவங்க தேவை அடுத்து பார்த்து இன்ஃபர்மேஷன் ப்ளவுச் அதாவது டிஎன்ஏ டூ தௌசண்ட் நைன்ட்டை பற்றி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ப்ளவுச்சர் கொடுத்துருக்காங்க அது ஷெடியூலை பற்றி பார்ப்போம் அதான் ஷெடியூல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஷெடியூல் கிளிக் பண்ணி அப்படின்னா இந்த மாதிரி பிடிஎஃப் ஃபைல் வந்து ஓப்பன் ஆகும் சரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போ வந்து ஆன் அப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஸ்டார்ட் ஆகுது அகடமிக்கும் சரி ஒகேஷனும் சரி ரெண்டு முறையாக இருந்தாலும் ஸ்டார்ட் ஆகும் உங்களுக்கு அடுத்து ஆன்லைன் அப்ளை பண்ண கடைசி நாள்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஒன்று ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அடுத்து ரேண்டம் நம்பர்லாம் இப்போ வெளியிட போகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தம் வெளியிட போகிறாங்க அடுத்து சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் எப்போ வந்து நடைபெற போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல இருந்து பதினொன்று ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நடைபெற போகுது இதுக்கு நான் லிஸ்ட் எல்லாமே அவங்க கூட வெளியிட்டுவாங்க தரமாக செக் பண்ணி பார்த்துட்டேன் அடுத்து ரேங்க் லிஸ்ட் தரவரிசை பட்டியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினேழு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வெளியிட போகிறேன் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து கவுன்சிலிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் கேட்டகரி அதாவது மாற்றுத்திறன் நண்பர்கள் எக்ஸரிஸ் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபது இருபத்தொன்று இருபத்தொன்று தேதி நடைபெறுது அடுத்து நார்மல் கவுன்சிலிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபத்தெட்டு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது கிட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சு நாள் நடைபெறுது அடுத்த சப்ளிமெண்ட்ரி கவுன்சிலிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தொம்பது ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்று நடைபெறது சப்ளிமெண்ட்ரி கவுன்சில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் இப்போ இந்த டுவெல்த் வந்து நடந்த மார்ச் மாதம் நடந்த பரீட்சையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பேப்பர் வந்து ஃபெயில் ஆகிருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனியாக வந்து ஏழாம் மாதம் வந்து கவுன்சிலிங் வந்து அப்பாங்க அது மட்டும் இல்லை இப்போ கவுன்சிலிங் யாரும் விடுபட்டிருந்தீங்கன்னா இங்கே எதுவும் கவுன்சிலிங் அப்ளை பண்ண மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா தாரமாக நீங்கள் சப்ளிமெண்ட்ரி கவுன்சிலிங் போய் நீங்கள் விண்ணப்பிச்சிக்கலாம் அடுத்து எஸ்சி மற்றும் எஸ்சி கணக்கு தான் கவுன்சிலிங் பார்த்தா முப்பது ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நடைபெறுது அடுத்து எப்போ கவுன்சிலில் முடிவடைய பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் ப்ராசஸில் முடிவடைய பார்த்தீங்கன்னா முப்பது ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இப்போ எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அப்ளை பண்ண வரிசையாக பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேக் மெஸ் இந்த மாதிரி இதுக்குடைய அஃபிஷியல் வெப்சைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்இஏ ஆன்லைன் டாட் ஐஎன் இதுக்கு லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு தரமாக செக் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும் கீழே வந்து ரிஜிஸ்டர் டேப் ஒன்று கொடுத்துருப்பேன் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதை கிளிக் பண்ணி அப்படின்னா ஓகே இந்த மாதிரி பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இது வந்து பார்த்தோம் நேம் கரெக்டாக எழுதிக்கோங்க டென்த் மார்க்ஷீட் என்ன இருக்கும் அது படி நேம் கரெக்டாக எழுதிக்கோங்க அடுத்து உங்கள் டுவெல்த்தோட ரிஜிஸ்டர் நம்பர் கரெக்டாக கொடுத்துக்கோங்க அடுத்து மொபைல் நம்பர் கரெக்டாக கொடுத்தா சும்மா சாம்பிள் டேமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க நீங்கள் கரெக்டாக கொடுத்துக்கோங்க அடுத்து எந்த வருஷம் வந்து டுவெல்த் பாஸ் பண்ணி கேட்குறேன் அதையும் கரெக்டாக கொடுத்துக்கோங்க அடுத்து உங்களுக்கு மெயில் ஐடி அடுத்து லாகின் ஐடி வந்து கேட்பாங்க லாகின் ஐடி பார்த்தீங்கன்னா என் நேம் அண்ட் நம்பர் அதாக சூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய விஷயம் தான் நீங்கள் டைப் பண்ணிட்டு என்டர் பண்ணாலே போதுமான அப்படின்னு லாகின் ஐடி வந்து இருக்கா இல்லையா அதுக்கு ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணியான்னு காமிச்சிடும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை தரமாக செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அது உங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த் என்ட்ரு பண்ணிக்கோம் அடுத்து அடுத்து
கீழே சேவ்னு கொடுத்துருப்பாங்க கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து உங்களுக்கு செகண்ட் பேஜ் வந்து ஓப்பனாக இது பார்த்தா ஸ்பெஷல் ரிசர்வேஷன் கோட்டான்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனாக இருந்தீங்கன்னா எஸ்ன்னு கொடுத்துக்கோங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணால் அதெல்லாம் எஸ்ன்னு கொடுத்துக்கோங்க டிஃப்ரெண்ட் இப்போ ஏபிள்டு பர்சன் அது மாட்டர் நம்பர்னா எஸ்ன்னு கொடுத்துங்க இல்லைன்னா தரமாக நோ நோன்னு கொடுத்துட்டு நீங்கள் என்ன சேவ் அண்ட் ப்ரொசீட் கொடுத்துக்கோங்க அடுத்து மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா பேமெண்ட் பண்ண போகிறீங்க பேமெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பேமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி வரும் எஸ்சி மட்டும் எஸ்சி கேண்டிட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு பேமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி வரும் நீங்கள் தாராமல் எந்த பேமெண்ட் கேட் வேணும் யூஸ் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ஐஓபி சூஸ் பண்ணி கிளிக் பண்ணிக்கோம் கிளிக் பண்ணி அப்படின்னா இது மாதிரி பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பேமெண்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க நீங்கள் டெபிட் கார்டில் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அதர் பேங்க் டெபிட் கார்டிலோ நெட் பேங்க்லேயே பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஐஓபி நெட் பேங்க்லேயும் பண்ணிக்கலாம் இது செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீழே பே நோன்னு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதை கிளிக் பண்ணி அப்படின்னா உங்களுடைய டீடெயில்ஸ் எல்லாமே கேட்பாங்க டெபிட் கார்டா கிரெடிட் கார்டா எந்த மாதிரி நெட் பேங்க் பண்ண போகிறீங்கன்னா டீடெயில்ஸ் எல்லாமே கேட்பாங்க அதை கரெக்டாக பார்த்து கொடுத்துட்டு நீங்கள் தரமாக மேக் பேமெண்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் மொபைலுக்கு ஒரு ஓடிபி சென்ட் ஆகும் அந்த ஓடிபி என்டர் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்கள் அமௌண்ட் வந்து டெபிட் பண்ணிடுவாங்க உங்கள் அப்ளிகேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக மெசேஜ் ஆனால் உங்கள் மொபைலுக்கும் சரி மெயிலுக்கும் சரி மெசேஜ் அனுப்பிச்சிடுவாங்க தாராமாக செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இந்த பேமெண்ட் சக்ஸஸ்ஸும் ஒரு பேஜ் வந்து காமிச்சிடுவாங்க தாராமணியாக அடுத்த ஸ்டெப் வந்து ப்ரொசீட் பண்ணலாம் கீழே நெக்ஸ்ட்னு ஒரு டேபுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் பேஜ் வந்து ஓப்பன் இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபேமிலியோட ஆனுவல் இன்கம் வந்து கேட்பாங்க அது பிலோ ஒன் லேக்கா இல்லை ஒன் லேக் டு டூ லேக்கா அந்த மாதிரி டீடெயில்ஸ் எல்லாமே கேட்பாங்க அதை கரெக்டாக பார்த்து கொடுத்துக்கோங்க அடுத்து ஃபஸ்ட்டு கிராஜுவேட் டியூஷன் ஃபீஸ் கன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு குடும்பத்திலே அது உங்கள் ஃபேமிலியிலே நீங்கள் தான் வந்து இப்போ தான் முதல் தடவை வந்து டிகிரி பட்ட படி படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா தாராமணி ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட் கன்சர்ஷன் வந்து கொடுத்துக்கலாம் இல்லை என்னோடய தம்பியோ இல்லை அக்காவோ இல்லை அப்பா அம்மா யாராச்சும் டிகிரி படிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா தரமாக நீங்கள் கொடுக்க முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் தரமாக நோன் தான் கொடுக்கணும் இல்லை யாருமே படிக்கல அப்பா அம்மா வந்து டிகிரி நம்ம டென்த் வரைக்கும் தான் படிச்சிருக்காங்க என் தம்பி இப்போ தான் டென்த் படிச்சிருக்கான் நான் தான் ஃபஸ்ட் பர்சன் வந்து டிகிரி படிக்க போகிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் தரமாக எஸ் கொடுத்துக்கோங்க எஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட் சர்டிஃபிகேட் சைன் பண்ண மாதிரி வரும் ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட் சர்டிஃபிகேட் எங்கே போய் வாங்கணும் பார்த்தீங்கன்னா அருகில் உள்ள இசிஐ மையத்தில் போய் தரமாக அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட் சர்டிஃபிகேட் எப்படி அப்ளை பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நீங்கள் கவுன்சிலிங் போகும்போது அது கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட் வந்து ஃபீஸ் கன்சர்ஷன் அவைல் பண்ணி அதை வாங்கியிருக்காங்கன்னு கேட்குறாங்க இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா தரமாக வாங்கியிருக்க மாட்டேன் நோன் கொடுத்துக்கோங்க இல்லை இதில் நோன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஏற்கனவே வாங்கியிருக்கேன் அடுத்த தம்பிக்கோ இல்லை யாருக்கும் வாங்கியிருக்கீங்கன்னா எஸ் கொடுத்துக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஏற்கனவே வாங்கியிருக்கீங்க அடுத்த தம்பிக்கோ இல்லை யாருக்கும் வாங்கியிருக்கீங்கன்னா எஸ்ன்னு கொடுத்துக்கோங்க அடுத்து ஏஐசிடியோ டியூஷன் ஃபீஸ் வேவர் ஸ்கீம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா டிஎஃப்டபிள்யூன்னு சொல்லுவாங்க இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபேமிலியில் உள்ள ஒரு மெம்பர் வந்து டிஎஃப்டபிள்யூ வாங்கிட்டு இருக்காங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேமிலியோட ஆனுவல் இன்கம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேமிலியில் வந்து ஒரு ஆறு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேமிலியோட ஆனுவல் இன்கம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு லட்சம் ரூபாய்க்கு குறைவாக இருந்தால் தரமானியா எலிஜிபிள் இது எஸ்ன்னு கொடுத்துக்கோங்க அடுத்து போஸ்ட் மெட்ரிக் ஸ்காலர்ஷிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எஸ்சி எஸ்சி எஸ்டி 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 எ
அடுத்து ஃபைனல் ப்ரிவியூ பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் சில பார்த்தா ப்ரிவியூ ஒரு சேனல் வந்து ஒழுங்காக காமிக்க மாட்டேது அக்கா நீங்கள் கீழே எடிட் அப்ளிகேஷன் போயிட்டு எல்லாமே கரெக்டாக செக் பண்ணி செக் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுத்து வந்துக்கோங்க எல்லாம் கரெக்டாக இருந்துச்சுனா வந்து அதெல்லாம் கீழே வந்து பார்த்தா சப்மிட் அப்ளிகேஷன் இருக்குது சப்மிட் பண்ணிக்கோங்க சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு மேலே நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க சரி அப்புறம் மாடிஃபிகேஷன் பண்ண முடியாது நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணி முடிச்சிங்கன்னா தரமாக சப்மிட் பண்ணிக்கோங்க சப்மிட் பண்ணி முடிச்சோன்னே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் பேஜ் வந்து காமிக்கும் கன்ஃபர்மாக சப்மிட் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் பேஜ் வந்து வரும் அதை கன்ஃபார்ம் கொடுத்துக்கோங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் சப்மிட் சக்ஸஸ்ஃபுல் டேப் வந்து வந்துச்சுன்னா தரமாக நீங்கள் அப்ளிகேஷன் வந்து சப்மிட் பண்ணி ஆச்சுன்னு அர்த்தம் உங்களுக்கு அது ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட் அப்ளிகேஷன் டேப் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க பிடிஎஃப் ஃபைல் டவுன்லோட் உங்களுக்கு அதை மறக்காம டவுன்லோட் பண்ணி பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து சர்டிஃபிகேஷன் போகிறப்ப வந்து கண்டிப்பாக தேவை உங்களுக்கு தேவைப்படும் உங்களுக்கு அது ஒன்று அப்ளிகேஷன் நம்பர் எங்கே அடுத்து அப்ளிகேஷன் ஸ்டேட்டஸ் என்ன கம்ப்யூட்டர் வந்துச்சான்னு பார்த்துக்கோங்க அது உங்கள் நேம் அது பாஸ்வேர்டு சேஞ்ச் பண்ணுறதா இருந்தால் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து உங்கள் டிஎஃப்சி சென்டர் அது சர்டிஃபிகேஷன் சென்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே கொடுத்து பார்த்துக்கோங்க இவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் வந்து சிம்பிளாகவே ஈஸி எப்படி வந்து வீட்டிலேருந்து எப்படி எப்படி அப்ளை பண்ணணும் தெளிவாக நான் பார்த்தாச்சு இது எதுவும் சந்தேகங்கள் தான் மறக்காம கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணி கண்டிப்பாக ரீப்ளை பண்ணுறேன் நிறைய பேர் யூஸ்ஃபுல் ஆகும்னு நான் நினைக்கிறேன் மறக்காம நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் பிடிச்சா மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்ம சேனலில் போய் வீடியோ நடிச்சு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சா மறக்காம லைக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ ஒரு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பற்றி கருத்து சந்தேகம் தான் மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ரீப்ளை பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட